வணக்கம் நண்பர்களே இனி தேதியில் சர்வதேச அரங்கில் பல நாடுகள் உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாடு பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இன்றைக்கி ஒரு நெருக்கடி நிலையில் இருக்குது மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்குது அது இல்லாமல் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் அங்கே ரெகுலராக ப்ரொட்டஸ்ட் நடத்திட்டு வராரு சமீபத்தில் அவர் மேலே ஒரு தாக்குதலும் நடத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் பாகிஸ்தான் இருக்குது பாகிஸ்தான் இனி தேதியில் இந்த அரசியல் சூழ்நிலைக்கு வந்த காரணம் என்ன இதை நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பாகிஸ்தான் சம்மந்தமாக ரெகுலராக நீங்கள் நியூஸ் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பாகிஸ்தானுடைய பாலிட்டிக்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சாதான் நமக்கு பாகிஸ்தானுடைய அரசியல் எந்த பாதையை நோக்கி நகருது அப்படின்றத பெட்டராக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ பாகிஸ்தானுடைய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் பேசிக்காக எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் சர்வதேச அளவில் பாகிஸ்தான் மீது செயல்படக்கூடிய ஏகாதிபத்தியம் இதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் ஆர்மி இன்னொரு பக்கம் இந்த ரெண்டு என்டிடிஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரசியல் போராட்டம் இதையும் நம்ம பார்ப்போம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பாகிஸ்தானை அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலாக மேலோட்டமாக அனலைஸ் பண்ணுவாங்க பாகிஸ்தான் ஒரு அண்டை நாடு இந்தியாவிலிருந்து உருவான நாடு தான் பாகிஸ்தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இன்றைக்கி தெரியல பாகிஸ்தான் இந்தியா இடையே நிறைய ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு நிறைய சவால்களை உருவாக்கி இருக்கு இது உண்மை இல்லைன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஜம்மு காஷ்மீர் இதில் சிக்கல்கள் இருக்கு அது இல்லாமல் இந்தியாவுக்குள்ள ஊடுருவி வரக்கூடிய பல பயங்கரவாத அமைப்புகள் இவங்களுக்கு டைரக்டாக பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதிலெல்லாம் பாகிஸ்தான் கிட்ட தான் நமக்கு சேலஞ்ச் இருக்கு ஆனாலும் பாகிஸ்தான் இந்த நாட்டை நம்ம நெகட்டிவாக மட்டுமே பார்க்க முடியாது வி கேன் சேஞ்ச் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் வி கான் சேஞ்ச் அவர் நெய்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் ஒரு அண்டை நாடு கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானோட நம்ம ஃபியூச்சரில் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ பாகிஸ்தானை நம்ம ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணணும் பாகிஸ்தானோட பொலிட்டிக்கலாக நம்ம எப்படி பாசிட்டிவாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்ணி வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ பாகிஸ்தானுடைய அந்த அரசியல் இதனுடைய பேசிக்ஸ் என்ன இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் சரி பாகிஸ்தான் இதனுடைய பேசிக் பொலிட்டிக்கல் செட்டப்பை நம்ம பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் இந்தியா ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே பொலிட்டிக்கலாக நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது இந்தியா ஒரு ரீப்பப்ளிக் பாகிஸ்தான் ஒரு ரீப்பப்ளிக் நிறைய முஸ்லீம் நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்பப்ளிக்காக இருக்காது மோனார்க்கியாக இருக்கும் மன்னர் தான் ஆட்சி செய்வார் சவுதி அரேபியா ஓமான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஆனால் முஸ்லீம் நாடுகளுக்குள்ளே பொலிட்டிக்கலாக அட்வான்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு பாகிஸ்தான் இந்தியா ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் பாகிஸ்தான்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் இருக்குது இந்தியாவில் எப்படி இரண்டு அவைகள் லோக்சபா ராஜ்யசபா இருக்கோ அதே போல் பாகிஸ்தான்லேயும் ரெண்டு அவைகள் இருக்குது நேஷ்னல் அசம்பிளி செனட் அது இல்லாமல் இந்தியாவும் ஒரு ஃபெட்ரல் கண்ட்ரி பாகிஸ்தானும் ஒரு ஃபெட்ரல் கண்ட்ரி ஃபெட்ரலிசம் அப்படின்றது கூட்டாட்சி முறை அப்போ இந்த அளவுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே இருக்கு பாகிஸ்தான் அஃபிஷியலாக ஒரு டெமோக்ரஸி அதாவது மக்களாட்சி ஆனால் உண்மையாலே அவங்க மக்களாட்சியான்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களாட்சி கிடையாது பாகிஸ்தானில் ஒரு சிவிலியன் கவர்மெண்ட் இருக்கு சிவிலியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது மக்களால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் மக்களுடைய அங்கீகாரத்தால் செயல்படக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் இந்தியாலேயே சிவிலியன் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஆனால் இந்தியன் சிவிலியன் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான சிவிலியன் கவர்மெண்ட் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் தான் அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் இருக்காங்க ஆனால் பாகிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் அங்கே இருந்தாலும் சிவிலியன் கவர்மெண்ட் கையில் எல்லா விதமான பவரும் கிடையாது இந்தியாவில் சிவிலியன் கவர்மெண்ட் கையில் தான் எல்லா விதமான பவரும் இருக்குது சிவிலியன் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள அரசியல் இருக்கும் ஆனால் ஒட்டுமொத்த அந்த அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா சிவிலியன் கவர்மெண்ட் கையில் தான் இருக்கும் இந்தியாவில் ஆர்மி இருக்குது இராணுவம் இருக்குது உலகத்திலே இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஆர்மி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மி தான் ஆனால் இந்தியன் ஆர்மி ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்குதுனா கூட அந்த ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எடுக்க மாட்டாங்க ஆர்மி சீஃப் மட்டுமே எடுக்க மாட்டார் சிவிலியன் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தான் எடுக்கும் சொல்லப்போனால் சிவிலியன் கவர்மெண்ட்டுடைய டிசிஷன் தான் ஃபைனலாக இருக்கும் ஆனால் பாகிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்மி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஆர்மி சீஃபையே செலக்ட் பண்ணுவார் ஆனால் ஆர்மி சீஃப் முக்கியமான முடிவுகளை அவர் எடுப்பார் அது
நம்மளால் பாகிஸ்தானில் பார்க்க முடியுது சொல்ல போனால் பாகிஸ்தானை ஒரு மினி நார்த் கொரியா மினி மியான்மர் அல்லது மினி சைனா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வீக்னஸ் சரி இப்போ ஏகாதிபத்தியத்துக்கு வருவோம் ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்றது இம்பீரியலிசம் ரொம்ப காலமாகவே பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவினுடைய ஒரு ஏகாதிபத்தியத்தில் இருந்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்த அந்த பீரியடு கோல்டு வார்னு சொல்லுவாங்க கோல்டு வார் பீரியடில் ரெண்டு பவர் பிளாக்ஸ் இருந்துச்சு ஈஸ்டர்ன் பிளாக் வெஸ்டர்ன் பிளாக் வெஸ்டர்ன் பிளாக்னுடைய லீடர் அமெரிக்கா ஈஸ்டர்ன் பிளாக்னுடைய லீடர் சோவியட் யூனியன் சோவியட் யூனியன் உடஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னி தேதியில் ரஷ்யா இருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பாகிஸ்தான் உருவாகுது கோல்டு வார் பீரியடில் பாகிஸ்தான் வெஸ்டர்ன் பிளாக்கோட தான் க்ளோஸாக இருந்தது அமெரிக்காவுடைய லீடர்ஷிப் கீழே இருந்தது நிறைய இந்திய மக்களுக்கு இதை பற்றி ஐடியா இருக்காது நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு எதிரி அமெரிக்கா தான் பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை பண்ணுது இந்தியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க உண்மை கிடையாது பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா ரெண்டுமே பல ஆண்டுகளாக அலைஸாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதாவது கூட்டாளிகளாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பாகிஸ்தான் சைனாவோடையும் க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு பாகிஸ்தான் சைனா ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல் வெதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப இணை பிரியா நண்பர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு பாகிஸ்தான் சைனாவும் அமெரிக்காவும் உலக அளவில் காம்படிட்டர்ஸ் இந்த உலகத்தை யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுன்ற போட்டியில் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரைவல்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ பாகிஸ்தான் ரெண்டு நாடுகளோடையும் உறவு வச்சுருக்கு இதனால் அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் மேலே ஒரு கண்காணிப்பு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அமெரிக்கா சைனா அவங்க ரைவல்ஸ் என்னுடைய ரைவலோட நீ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க அப்போ ஓ மேலே நான் ஒரு கண்காணிப்பு வைப்பேன் அப்படின்ற ஒரு லாஜிக்கில் பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா அலைஸா இருந்தாலும் பாகிஸ்தான் மேலேயே பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா ஒரு கண்காணிப்பை வச்சுட்ருக்கு பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஒரு முக்கியமான ரோல் பாகிஸ்தானில் ப்ளே பண்ணுறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பாகிஸ்தான் ஆர்மி பொறுத்த வரைக்கும் சைனாவோடையும் அவங்க க்ளோஸாக இருப்பாங்க அமெரிக்காவோடையும் அவங்க க்ளோஸாக இருப்பாங்க ஸோ ஆட்சிகள் மாறலாம் ஆனால் பாகிஸ்தான் ஆர்மி மூலமாக இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஸ்ட்ராங் பைண்டிங்கில் இருக்கு பாகிஸ்தானுடைய முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் இனி தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் இதுக்கு முன்னாடி நவாஸ் ஷெரீஃப் அதில் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் இன்னைக்கு ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார் இன்னொரு கட்சி பார்த்தீங்கன்னா பிபிபி இது பூட்டோ ஃபேமிலி ஒரு காலத்தில் அதில் லீடர்ஸாக வந்தாங்க இந்த பிபிபி கட்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் இடதுசாரி இந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் வரும் லெஃப்டிஸ்ட் பார்ட்டி சோஷலிசமை அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க முஸ்லீம் லீகும் சரி பிபிபியும் சரி இவங்க சைனாவோட இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தாங்க அமெரிக்காவோடையும் க்ளோஸாக இருப்பாங்க ஆனால் சைனீஸோட இந்த கட்சிகள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க ரீசண்டாக உருவான கட்சி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெஹ்ரிக் இ இன்சாஃப் பார்ட்டி இது இம்ரான் கான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட கட்சி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இம்ரான் கான் தன்னுடைய கிரிக்கெட்டிங் கரியரை முடிச்சுட்டு அரசியலுக்கு வராரு பர்சனலாக இம்ரான் கானை ஒரு கிரிக்கெட்டராக எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அவருடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேன் நான் பர்சனலாக அவருடைய ஃபாஸ்ட் பவுலிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே கிரிக்கெட் தனி அரசியல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இம்ரான் கான் நிறைய இளைஞர்கள் இவங்களுடைய கவனத்தை இருக்கிறார் நிறைய இளைஞர்கள் இம்ரான் கானை அந்த காலத்தில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க காரணம் என்னென்னா இம்ரான் கான் முதல் முறையாக பாகிஸ்தான் அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா அமெரிக்காவுடைய ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்கிறார் பல ஆண்டுகளாக நம்ம அமெரிக்காவுடைய லீடர்ஷிப்பில் இருக்கோம் கண்ட்ரோலில் இருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நாம் வந்து தனித்து செயல்படணும் அப்படின்னு பேசுகிறார் ஆர்மி அமெரிக்காவோடையும் க்ளோஸாக இருக்கும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆர்மி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்சிகளை அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்மி ஏற்கனவே பிபிபி பார்ட்டியும் முஸ்லீம் லீக் பார்ட்டியும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இம்ரான் கான் எப்படி நரேட்டிவ் கொண்டு போகிறார்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பார்ட்டிஸ்க்கு ஆர்மி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற நரேட்டிவ் கொண்டு போகிறார் இதனால் பாகிஸ்தான் ஆர்மி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் இம்ரான் கானுமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் இந்த அரசியல் நகர்ந்துட்டு வருது அல்டிமேட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இம்ரான் கான்
பாகிஸ்தானை செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் அவர் பேசியிருக்காரு அது இல்லாமல் இந்தியாவையும் அவர் எதிர்த்திருக்கார் இந்தியாவினுடைய ஸோ கால்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதை அவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பேசியிருக்கார் அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு பேருமே அமெரிக்காவுக்கு நண்பர்கள் ஆனால் இம்ரான் கானுடைய குற்றச்சாட்டு என்னென்னா அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு நிறைய சலுகைகளை கொடுக்கும் அப்படின்றது அவருடைய குற்றச்சாட்டு உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தான் ரஷ்யா கிட்டேருந்து இராணுவ விஷயங்கள் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா ஹெவியாக இருக்கும் ஆனால் இந்தியா வாங்குறாங்கன்னா பாகிஸ்தான் எதிர்த்து பேசாது அதே போல் பாகிஸ்தான் நடக்கூடிய மனித உரிமை மீறல்கள் இதை பற்றிலாம் அமெரிக்கா ஹெவியாக பேசும் ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜம்மு காஷ்மீர் நடக்கக்கூடிய மனித உரிமை மீறல்கள் இதை எதிர்த்து அமெரிக்கா கேட்காது ஸோ இந்த மாதிரி அரசியலை அவர் முன்னெடுத்து வச்சார் இதெல்லாம் பார்த்து இளைஞர்கள் நிறைய பேர் அவருக்கு வாக்களித்தாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் அவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு காலத்தில் பிபிபி முஸ்லீம் லீக் இவங்களை சப்போர்ட் பண்ண பாகிஸ்தான் ஆர்மி இம்ரான் கானையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா பாகிஸ்தான் ஆர்மி சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒருத்தர் அங்கே பிரைம் மினிஸ்டராக வர முடியாது அதே நேரத்தில் பாகிஸ்தான் ஆர்மி நினச்சாங்கன்னா ஏற்கனவே பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறவரை பதவியிலிருந்து இறக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி சில லீடர்ஸாக அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணி இருக்காங்க ஜுல்ஃபிகர் அலி பூட்டோன்னு ஒரு லீடர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் பாகிஸ்தானில் அவர் ஆட்சியில் இருந்தார் அந்த தேதியில் பாகிஸ்தானில் மில்ட்ரி சீஃப் ஜியா உல் ஹக் அவர் இருந்தார் ஒரு ஸ்டேஜில் ஜென்ரல் ஜியா உல் ஹக் என்ன பண்ணார்னா அந்த லீடர் இருந்தார் இல்லையா ஜுல்ஃபிகர் அலி பூட்டோ இவரை அசாசினேட் பண்ணுறதுக்கான ஆர்டர்ஸு கொடுத்தார் இவருடைய லீடர்ஷிப் கீழே தான் ஜுல்ஃபிகர் அலி போட்டோ கொல்லப்பட்டார் இந்த அளவுக்கு ஆர்மி அங்கே பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது சரி இப்போ ஏன் இம்ரான் கான் வெளியேறிட்டார்னு பார்த்தீங்களா மறுபடியும் பாகிஸ்தான் ஆர்மியினுடைய பவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இனிமே இம்ரான் கானை நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க முடிவெடுத்துட்டாங்க இதில் ஒரு சர்வதேச அரசியல் இருக்குது இம்ரான் கான் ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவை ஹெவியாக எதிர்த்தவர் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்க எதிர்ப்பு அப்படின்றது அவருடைய அரசியலில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்தது ஆனால் பாகிஸ்தான் ஆர்மே கண்டிப்பாக அமெரிக்காவோடய ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இம்ரான் கான் அவர் செய்யக்கூடிய அரசியல் அவங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது சைனாவை மட்டுமே நம்பி பாகிஸ்தான் இருக்காது சைனாவை கம்பேர் பண்ணும்போது அமெரிக்கா நிறைய பணத்தை பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கும் நிறைய பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சைனா இவ்வளோ லிபரலாக கொடுக்க மாட்டாங்க சைனா பிஆர்ஐ அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் மூலமாக பாகிஸ்தானில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரயில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உருவாக்குறாங்க பவர் பிளான்ஸ் உருவாக்குறாங்க ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுறாங்க ஆனால் டைரக்ட் எக்கனாமிக் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அமெரிக்க அளவுக்கு சைனா ஹெல்ப் பண்ணாது அப்போது ஆர்மி இப்போ என்ன நினைக்குதுன்னா அமெரிக்காவோட மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் க்ளோஸாக போகணும் அப்படின்னு நினைக்குது இம்ரான் கான் இங்கே பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறார் ஸோ இப்போது இம்ரான் கான் ஆட்சியிலிருந்து இறக்கப்பட்டார் இப்போ ஷேபா ஷெரீஃப் தான் அங்கே பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார் இந்த நிலையில் இம்ரான் கான் மறுபடியும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ப்ரொட்டஸ்ட் ரெகுலராக நடத்திட்டு வர்றாரு இம்ரான் கானுடைய ப்ரொட்டஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட வாரம் ஒரு முறை ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துட்டு வருது இம்ரான் கானுடைய டிமாண்ட் என்னென்னா மறுபடியும் பாகிஸ்தானில் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேராக நடக்கணும் இதுதான் அவர் முன்னெடுத்து வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை ஒரு காலத்தில் ஜுல்ஃபிகர் அலி பூட்டு வரும்போது பாகிஸ்தானுடைய கான்ஸ்டியூஷனை அவர் புதுசாக கொண்டு வந்தார் அதன் மூலமாக அது ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி ஆச்சு இந்த மாதிரி அரசியல் அமைப்பிலே பெரிய மாற்றத்தை இம்ரான் கான் கொண்டு வருவாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி அவர் பெருசாக பேசலை அவருடைய அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க எதிர்ப்பு ஆர்மி இதோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகார பிரிவு இதை பற்றி தான் அவர் அதிகமாக பேசுகிறாரே தவிர அவர் வந்து பாகிஸ்தானுடைய அரசியல் அமைப்பில் மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதை பற்றி அவர் பெருசாக பேசலை ஆனால் பாசிட்டிவான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பற்றி இப்போ அவர் பேசுகிறாரு தன்னுடைய ஆட்சியில் குரோத் நல்லா இருந்தது சிக்ஸ் பர்சன்ட் கிட்ட இருந்தது இப்போ ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் பாகிஸ்தானுடைய பொருளாதாரத்தை மீட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மக்கள் மத்தியிலையும் அவருக்கு நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டராக மறுபடியும் இம்ரான் கான் வருவாரான்ன
ஆர்மியை எலிமினேட் பண்ணியிருக்கு ஒருவேளை இம்ரான் கானையும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி தேதியில் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா இன்றைக்கி உலகத்தினுடைய பார்வை பாகிஸ்தான் மேலே அதிகமாக இருக்குது பாகிஸ்தான் ஆர்மி அந்த மாதிரி முடிவை எடுக்குமா அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படி ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையில் பாகிஸ்தான் இன்றைக்கி மொழி இருக்குது பாகிஸ்தான் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படணும் இந்தியாவை தொடர்ந்து எதிர்க்கிறது நல்லது கிடையாது பாகிஸ்தான் பிரதமராக மறுபடியும் இம்ரான் கான் வந்தாலும் இந்தியாவோட அவர் க்ளோஸாக வரணும்னு நினைக்கிறது அவருக்கு நல்லது சைனா மட்டுமே எப்பயும் நம்பி இருக்கிறது சரி கிடையாது பிஆர்ஐ இனிஷியேட்டிவ் கீழே பாகிஸ்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தாலும் டெட் ட்ராப்பில் மாட்டக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்தியாவோட நட்பு ரீதியாக செயல்படணும்னு நினைக்கிறது பாகிஸ்தான் பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரட்டர்னிட்டிக்கு லாங் டேமுக்கு நல்லது ஃப்யூச்சரில் பாகிஸ்தானுடைய அரசியல் எந்த பாதையை நோக்கி போகும் அப்படின்றத நாம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நன்றி